இப்போ நீங்கள் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி டிவிங்கிறது சர்வீஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து அது ஒரு கஷ்டமான வேலை இல்லை சிஆர்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிஆர்டி விடையும் எல்இடி டிவி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு மெத்தடு தான் ஆனால் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணால் ரொம்ப நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி டிவி வந்து மூணு தான் நம்ம பிரிக்கலாம் அதாவது ஒன்று பவர் சப்ளை இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதர் போர்டு அடுத்து வந்து என்னென்னா டிஸ்பிளே இதில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை வந்து என்ன செய்யுதுன்னா நமக்கு ஒரு கேரக்டர் அதாவது இபியில் பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி வோல்டேஜ் ஃபிஃப்டி ஹர்ஸில் வரும் அந்த மாதிரி கேரக்டரில் வரும் ஆனால் மதர் போர்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டன்டான வோல்டு டிசி வோல்டேஜாக தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப இந்த பவர் சப்ளையுடைய வேலையே அது அதாவது இபியில் வரக்கூடிய வேறு வகையான கேரக்டரை இந்த மதர் போர்டுக்கு தேவையான ஒரு வோல்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறத இந்த பவர் சப்ளையுடைய வேலை இந்த மதர் போர்டுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் சப்ளை எடுத்துக்கிட்டு என்ன செய்யணும்னா நம்ம வந்து கொடுக்கக்கூடிய வீடியோ ஆடியோ சிக்னலில் என்ன செய்யணும்னா ஆனால் வீடியோ வரக்கூடிய வீடியோ ஆடியோ சிக்னல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல்லையும் இருக்கும் அனலாக்லேயும் இருக்கும் இந்த சிக்னலில் என்ன செய்யணும்னா இந்த மதர் போர்டு எடுத்துக்கிட்டு அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஜிட்டல் வீடியோ சிக்னலாக பேனல் கொடுக்குறது இந்த மதர் போர்டு வேலை இந்த பேனல் என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்பிளே அங்கேருந்து அந்த மதர் போர்டிலிருந்து வரக்கூடிய டிஜிட்டல் சிக்னலை எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு தெரியக்கூடிய அதாவது நமக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு விஷுவல் இமேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறத இந்த பேனலுடைய வேலை இப்போ மூணையுமே நம்ம தனித்தனி பாட்டாக நம்ம பிரித்து ஏ டு இசெப்ட் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல நம்ம பவர் சப்ளை பற்றி பார்ப்போம் பவர் சப்ளை வந்து முதல்ல எந்த மாதிரி கேட்டு எந்த மாதிரியாக மாற்றி கொடுக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ பவர் சப்ளை உடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ பவர் சப்ளை உடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நமக்கு வந்து இபி எலக்ட்ரிக்கல் சாரி இபியில இருந்து நமக்கு வரக்கூடிய வோல்டேஜ் கேரக்டர் எந்த மாதிரியா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ளஸ் வோல்டு இது மைனஸ் வோல்டு லெவல் அப்படி ஸ்கேல் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி முப்பது வோல்டேஜ் இது பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி முப்பது வோல்டேஜ் மைனஸ் வோல்டு இது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ வோல்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் லெவலில் இருக்கும் நமக்கு வரக்கூடிய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைக்கிள் வந்து இந்த மாதிரியாக இருக்கும் இது வந்து டை அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க வரக்கூடிய வோல்டேஜ் டூ தேர்ட்டி வோல்டேஜ் ப்ளஸ் ஏறிட்டு மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ வோல்ட் போகிறோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ வோல்டேஜ் நமக்கு இபிலேருந்து வரக்கூடிய பேஸ் வோல்டேஜ் உடைய கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த கேரக்டர் அப்படியே நம்ம மதர் போர்டு கொடுத்தாலும் டேமேஜ் ஆகும் ஏன்னா வோல்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது வரக்கூடியது ஏரிசி வோல்டேஜாக இருக்குது இப்படிங்கிறப்ப ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் மாறி வருது பார்த்தீங்கன்னா அதுவே வந்து ஒரு சுச்சிங்க வந்து ஃபங்க்ஷனையே ஏற்படுத்தும் இப்படிங்கிறத நம்ம வச்சு அந்த இடத்துல வந்து மதர் போர்டையோ இல்லை டிஸ்பிளேயோ நம்ம வந்து ஒழுங்காக கண்ட்ரோலோடு நம்ம இயக்க முடியாது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் சப்ளை என்ன செய்யணும்னா அந்த மதர் போர்டுக்கு தேவையான ஒரு கான்ஸ்டன்டான ஒரு டிசி வோல்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் அவுட் புட் வோல்டேஜ் எந்த மாதிரியாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரியான ஸ்கேல் போட்டு போடுவோம் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இது வோல்டேஜ் ஸ்கேல் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லோ வோல்டேஜ் வரும் இப்போ ஜீரோ வோல்ட் அப்படின்னா இங்கே வந்து பத்து இருபது முப்பது வோல்டேஜ் இதே மாதிரி மைனஸ் வோல்ட் லெவலே வச்சுக்குவோம் இப்போ வரக்கூடிய வோல்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு ஃபைவ் வோல்டு வேணும் அப்படின்னா அந்த மதர் போர்டுக்கு வந்து ஃபைவ் வோல்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபைவ் வோல்டுன்னு கான்ஸ்டன்ட்டாக கொடுக்கணும் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் அளவுக்கு கான்ஸ்டன்ட்டாக வர மாதிரியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட்டாக டிசி வோல்டேஜாக அதை கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் அதை இந்த பவர் சப்ளை உடைய வேலையே இதான் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா பவர் சப்ளை வந்து ஏசி வோல்டேஜை மதர் போர்டுக்கு தேவையான ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டு லோ வோல்டேஜாக டிசி வோல்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறத அந்த பவர் சப்ளை உடைய வேலையே செக்ஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மரையும் பயன்படுத்தலாம் எஸ்எம்பிஎஸையும் பயன்படுத்தலாம் இந்த இடங்கள்லாம் எலிடி தேவையில் பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை அவங்க பயன்படுத்தலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் வந்து எபிசியன்சி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவும் கம்மியாக இருக்கும் எபிசியன்சி வந்து அதிகமாக இல்லாமல் ரொம்பவும் கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி அதிகமாக ஹீட் லாசஸையும் ரொம்ப அதிகமாக வெளிவிடும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிரைமரியில் வோல்டேஜ் மாறிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
இன்னொன்று வந்து கான்ஸ்டன்ட் பவர் சப்ளை அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சிக்னல் கண்ட்ரோல்டு கான்ஸ்டன்ட் பவர் சப்ளை டைப் எப்படின்னா இப்போ அந்த மதர் போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்குன்னா நம்ம டூ தேர்ட்டி வோல்டேஜ் நம்ம அதுக்கு இன்புட்டு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டோட்டல் எல்லா பவர் சப்ளையும் வந்து நமக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணாது முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த மதர் போர்டு மைக்ரோ ப்ராசஸ் ரன் ஆகிறதுக்கு மட்டும் தேவையான ஒரு ஸ்டாண்ட் பை பவரை மட்டும் அந்த மதர் போர்டுக்கு வந்து முதல்ல கொடுக்கும் இந்த ஸ்டாண்ட் பை பவரை வச்சு அந்த ப்ராசஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆகி மித்த பவர் சப்ளை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு கமாண்டு பவர் சப்ளைக்கு வந்து அனுப்பும் பவர் சப்ளைக்கு அனுப்பக்கூடிய கமாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இல்லை ஒன்று அப்படிங்கிற டேட்டாவாக தான் அதாவது ஃபைவ் வோல்டு இல்லை க்ரௌண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டாவாக தான் இருக்கும் இந்த டேட்டா வந்ததுக்கு அப்புறம் மித்த சப்ளை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரியாக தான் இந்த சிக்னல் கண்ட்ரோல் கான்ஸ்டன்ட் பவர் சப்ளை வந்து இருக்கும் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தனியாகவும் மதர் போர்டுடைய உதவி இல்லாமல் தனியாகவும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதாவது மதர் போர்டை நம்ம தனியாக பிரித்து எடுத்துட்டு அந்த எஸ்எம்எஸ் மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்னல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் பை அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆன் அப்படிங்கிற ஒரு சிக்னல் இருக்கும் அந்த சிக்னலுக்கு ஒரு ஒன் கே ரெசிஸ்டர் போட்டு ஜம்பர் அடித்தோம்னா மித்த பவர் சப்ளைலாம் நமக்கு ரிலீஸ் ஆகிற மாதிரியாக இருக்கும் ஆனால் இதில் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்க்கியூட்டில் பற்றி வரைக்கும் எஸ்எம்பிஎஸ் இருக்குது சர்க்கியூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே ஒரு சில சர்க்கியூட் தந்தனியாக இருக்கும் அதாவது பவர் ஃபோக்டர் கரெக்ஷன் இருக்கும் ஏசி ஆன் இருக்கும் இந்த சர்க்கியூட்டுக்கான ஒரு பவர் சப்ளை ஆன் ஆகணும்னா அதுக்கும் தனித்தனி ஒரு கமாண்டும் இருக்கும் அந்த மாதிரி கமாண்ட் பண்ணி தனித்தனி சர்க்கியூட்டையும் நம்ம ஃபங்க்ஷனில் ரன் பண்ணுற மாதிரியும் மதர் போர்டு கூடிய கண்ட்ரோலில் இருக்கும் அதையும் நம்ம வந்து ஏதாவது சிக்னல் கொடுத்து ஆன் பண்ணி மித்த பவர் சப்ளை வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரியாகவும் இருக்கும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் பவர் சப்ளை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டூ தேர்ட் ஓல்டேஜ் கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு தேவையான மித்த பவர் சப்ளை அதுவாக கண்ட்ரோல் இல்லாமல் கான்ஸ்டண்டான ஒரு பவர் சப்ளை அதுவாக உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகும் டோல் ஓல்டா டோல் ஓல்டா அப்படியே ரிலீஸ் ஆகும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்டாக அதை அப்படியே ரிலீஸ் ஆகும் மதர் போர்டுடைய கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இது தனிச்சையான ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பவர் சப்ளையாக ரிலீஸ் பண்ணுறக்கூடியது இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் பவர் சப்ளை அப்படின்னு சொல்லலாம